ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നവറാസ് കിച്ചൻ മാജിക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഡാൽഗോണ കോഫി നമുക്കൊരു ഡാൽഗോണ കേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഡാൽഗോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊറിയൻ ക്യാൻഡിയാണ് കൊറിയനിലൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷുഗർ ക്യാൻഡിയാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ കേക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഒരു കോഫി സ്പഞ്ചിന് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങും ഡെക്കറേഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു കോഫി സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മിൽക്കും അതുപോലെ കോഫിയും എടുത്തിട്ടൊരു മിക്സ് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നോക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ അതിൽക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ സ്പഞ്ചിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് അത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ചെറിയ ചൂടുള്ള പാല് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഫി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ച് വെക്കണം ഒരു കപ്പ് മൈദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് വെക്കുക ഇനി നാല് എഗ്ഗ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില അസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക എഗ്ഗ് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ആ യെല്ലോ നല്ലൊരു യെല്ലോ കളറ് മാറിയിട്ട് ആ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ ഓഫ് വൈറ്റ് കളറിൽ വരണം നമ്മളുടെ എഗ്ഗ് അതുവരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എഗ്ഗ് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ബീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം അതിൽക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ മിക്സ് ആവാതെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിടക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ബീറ്ററൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്പാച്ചിലോ വുഡൻ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലഫിനെസ് മിസ് ആവാണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് കുറച്ചിട്ടിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെ ബാച്ചസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ പകുതി ഫ്ലോറ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോഫിയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സാധാ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരിയ ചൂടിലല്ലേ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് കോഫി പൗഡർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ കോഫി മിക്സ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളുടെ ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഇടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് വെക്കാനാകുമ്പോഴേക്കും അത് പ്രീഹീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർമ്മ വേണം ആ ഒരു നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ടൈം ആവണതിന് കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മളുടെ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഓവനിലാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റൗവിലാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ പോട്ട് എന്താണോ അതൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിടുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ റൗണ്ട് പാനിലാണ് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നേരം തന്നെ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ബാറ്ററി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അധികം സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ബാറ്ററി ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കേക്ക് പാൻ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യണം ടാപ്പ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ എയ
സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ മെൽറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് എങ്ങാനും ഇളക്കി കൊടുക്കുക സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ സ്പൂണിലൊക്കെ അത് കട്ട പിടിച്ചിട്ട് അത് പകുതി മുക്കാലും നമ്മളെ സ്പൂണിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്കോ ഏതെങ്കിലും സ്ക്യൂറോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കബാബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി വെക്കുന്ന സ്റ്റിക്കില്ലേ അതാണ് അതായാലും പിന്നെ നമ്മൾ നീളത്തിലുള്ള സ്ക്യൂറായാലും മതി അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഈസി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എപ്പോഴും സിമ്മിലാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതൽ ഹീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിഞ്ഞൊരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗർ ഫുള്ളായിട്ട് നന്നായിട്ടത് മെൽറ്റാവണം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഷുഗർ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറേ പേർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ടർ സ്കൂച്ച് കേക്കിൻ്റെ നട്ട്സൊക്കെ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യണത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ ബട്ടർ സ്കൂച്ച് കേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്പൂണൊക്കെ വെച്ച് ഇളക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പ്രശ്നവും കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പൂണിൻ്റെ ചുറ്റും കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ അത് മെൽറ്റ് ആവണില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വുഡൻ എന്തെങ്കിലും മതി വുഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആയാൽ അതുമൂലം അധികം കട്ട പിടിച്ചിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് മാറ്റാനും പറ്റും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാ കട്ടകളും അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അതിൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക ഫുള്ള് കട്ടകൾ പോകണം പിന്നെ ഹീറ്റും കൂടാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകട്ട എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ട നല്ല ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടത് പൊന്തി വരും എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ബോളിലേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം തന്നെ ചെയ്യണം ടൈം വൈകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് സെറ്റാവും പിന്നെ പാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിട്ട് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സ്പൂണിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടുള്ളത് സെറ്റായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ ഷുഗർ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം തൊട്ടൊന്നും നോക്കരുത് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ കൈമ്മിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റിക്കായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് കൈ പൊള്ളും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൈ സൂക്ഷിക്കട്ടെ തൊട്ടൊന്നും നോക്കരുത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് സെറ്റായി കിട്ടും കേട്ടോ നല്ല നല്ല ക്യാൻഡി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ക്യാൻഡിയാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒടിച്ചെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ആ ഹണി കോമ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇരിക്കും ആ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് കൊറിയയിൽ അവർക്കിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ക്യാൻഡി ഇത് നമുക്ക് ലോലി പോപ്പ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ഡോട്ട് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റിക്കൊക്കെ കുത്തി വെച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോലി പോപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാക്കുക ഇനി അത് നമ്മളൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ക്രഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പണിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നത് ഒറ്റ ക്രഷ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും കൂടുതൽ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി കട്ട പിടിക്കും ആ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണേ അരിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പം നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി അത് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടിയില്ലേ അതൊരു അരക്കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുക അരക്കപ്പ് പൊടിച്ചത് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ പൊടിച്ച് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് 
അപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ കോഫി ഫ്ലേവർ വരുമ്പോൾ ഒരു കയ്പ്പ് വരുന്നുണ്ട് കേക്കിന് അപ്പോൾ ഈ ഈയൊരു കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ സ്പഞ്ചിലും കോഫി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ ഒരു കയ്പ്പ് മുൻ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്രീം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ ഷുഗർ ക്യാൻഡി ക്രഷ് ചെയ്തതില്ലേ അത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇടയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇടയിൽ ഒന്നും കടിക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം അത് ഓപ്ഷനലാണ് വേണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ അടുത്തത് ലെയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ കോഫി മിക്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് നമ്മളെ ക്യാൻഡി ക്രഷ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഫൈനൽ ലെയർ വെക്കുക പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്രം കോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഐസിങ് ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ ക്രം കോട്ട് കൊടുത്താൽ ആ ഫുൾ ആ തരികളൊക്കെ കേക്കിൽ സെറ്റായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക അതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഫൈനൽ ഫിനിഷിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഐസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ തരികളൊന്നും നമ്മൾ ക്രീമിൽ ആ പുറമേ വരുന്ന ക്രീമിൽ മിക്സ് ആവേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ക്രം കോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നല്ല തിക്കായിട്ട് ടോപ്പിൽ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്താൽ നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം ഒരു ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നല്ല തിക്കായിട്ട് പാലറ്റ് നൈഫിൽ ക്രീം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാം പിന്നെ നമ്മളുടെ ആ ക്രംസിൽക്ക് മിക്സ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ക്രംസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് കൊടുത്തതിൽ തന്നെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുറമേ വരുന്ന കോട്ടിങ്ങും ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈനൽ ഫിനിഷിങ് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയും അതാണ് അപ്പോൾ കുറേ പേർക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ് ഈ ക്ലീൻ ഇത്ര ക്ലീൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്ത് തന്നെ ഇത് തന്നെ മെത്തേഡ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ട്രിക്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് എടുക്കുക ക്രീം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ആവും അത്യാവശ്യം ഫിനിഷിങ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഡെക്കറേഷന് മുമ്പ് നമ്മൾ കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഫുള്ള് നീറ്റാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം താ ഞാൻ സൈഡിൽ ഒരു സ്ക്രൈപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രൈപ്സ് വരുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് സൈഡിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ബ്രഷോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ആ സൈഡിൽ വരുന്ന ക്രീം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തുടച്ച് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ ആ സ്ക്രൈപ്പർ വെക്കുമ്പോൾ ആ എഡ്ജ് ടോപ്പിൽ ആ എഡ്ജിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ നല്ല എഡ്ജിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഇരിക്കും ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷനാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് നമ്മളുടെ ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ക്രീം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ക്രീം ഇല്ല അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കോഫി പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കോഫി പൗഡറും കുറച്ച് ഷുഗറും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡെക്കറേഷനോ ടോപ്പിങ്ങോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുക ഞാനത് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് കാരണം ആ ഒരു മധുരം കുറഞ്ഞ് നിൽക്കും ഒരു കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോഫിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കോഫി
കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒരു വെറൈറ്റി സ്പഞ്ച് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സ്പഞ്ച് കഴിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിന് മുന്നത്തെ കേക്കൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കുറേ പേരൊക്കെ കമൻറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും കമൻറ്റ്സും ഒക്കെ അറിയിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ കുറേ പേര് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെസ്സേജ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ത് കണ്ടാലും എനിക്ക് ഹാപ്പിനെസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരോടും അസ